بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹاپک ہے اصاب کیف قرآن کی روشنی میں آیت نمبر آٹھ سے لے کے چھبیس تک یہ آٹھ نمبر جو آیت ہے یہ امام حسین علیہ السلام نے نو کے نیزہ بھی پڑھی تھی اور جن چھ آدمیوں کے نام میں بیان کر رہا ہوں ان کا گھر میں لکھ کے رکھنا بھی گھر میں خیر و برکت اور کہتے ہیں کہ اس میں روزگار میں بھی انسان کے اضافہ ہوتا ہے ان کے نام تھے کلمی سینیا ساری نیولس تلمی خینیا مرتونس نانینونس ور یونس اور جس شہر میں رہتے تھے اس کا نام تھا نافوز اور ان کا جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا وقیہ نوس اور یہ لوگ جو ہیں بوتوں کی پوجا کرتے تھے اور لوگوں کو مجبور کرتے تھے جو پرستش نہ کرتا تھا مارا جاتا تھا اور شہر کے دروازے پر بھی دربان مویر تھے جو شہر سے باہر نکلنے والے پہلے بوتوں کو سجدہ کریں اور یہ لوگ با ایمان اور یکتہ خدا کی عبادت کرنے والے تھے اصحاب کیف کی بات ہو رہی ہے جب ان لوگوں نے یہ کیفیت دیکھی اور اپنے آپ کو ہر طرح مجبور پایا اور جان دیں یا بوتوں کو پوجیں تو آخر ایک دن شکار کے بانے چپکے سے باہر نکلے جب یہ آبادی سے دور ہوئے تو ایک چروائے سے پر ان کی نظر پڑی جس کا نام لش تو نس تھا ان لوگوں نے اس کو ہدایت کر کے اپنا ساتھی بنانے کی کوشش کی مگر وہ ان کے کہنے میں نہ آیا بس یہ لوگ وہاں سے چلے اور آگے بڑھے تو اس کا جو ایک کتہ تھا جس کا نام کتمیر تھا وہ ان کے ساتھ چلنے لگا جب ہی لوگ اس میدان کو تیہ کر چکے تو واقعہ نوز بادشاہ کو ان کے بھاگ جانے کی خبر اور وجہ معلوم ہی تو اس نے چند سواروں کے ساتھ ان کا پیچھا گیا جب ان لوگوں نے سواروں کو دیکھا تو خوف کے مارے پہاڑ کے ایک کوہ میں جا چھپے اور بے ساکتن کی زبان سے نکلا حضب اللہ و نیم الوکیل اور اس کوہ میں جانا تھا کہ خدا نے ان پر نین کو غالب کر دیا سب کے سب سو گئے اور کتہ غار کے باہر آگے دونوں پیر پھیلا کر بیٹھ گیا کیونکہ یہ لوگ کھومے جا چھپے تھے اسی وجہ سے انہیں اصحاب کیف کہتے ہیں جب واقعہ نوس اس غار کے پاس پہنچا تو اپنے وزیر سے جس کا نام واریوس تھا اور باطن میں با ایمان تھا کہنے لگا تو غار کے اندر جا اور ان کا حال دیکھ کر بتا واریوس نے اندر جا کر چند ان لوگوں کو آواز سے پکارا مگر وہ آواز نہ آئی تو اس کو بھی چونکہ ان کی نجات مقصود تھی اس لیے وہ کہنے لگا کہ لوگ سب کے سب تیرے خوف سے مر گئے یہ سن کر واقعانوس خوش ہو گیا اور حکم دیا کہ غار کے دروازے کو بند کر دو اور واریوس نے ایک تختی پر ان لوگوں کے نام نصب اور بھاگنے کی تاریخ لکھ کر غار کے دروازے پر لٹکا دی اسی وجہ سے ان کو اصحاب رقیم بھی کہتے ہیں کیونکہ رقیم کے معنی تختی کے ہیں یہ لوگ غار میں سوئے ہوئے تھے اور جب سو کے اٹھے تین سو نو برس کے بعد تو وکینوس کا زمانہ بھی ختم ہو گیا تھا اور وہ مر رہا اور اس کے بعد کئی بادشاہ بھی ہوئے جب ہی لوگ اٹھے تو دروازے کو بند پایا اور پریشان ہوئے کیوں کر کھولیں تو ان میں سے ایک شخص نے اپنی نیکی پروردگار کو کس طرح بیان کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی کیسی نیکی کو سن کر ان کے لیے دروازہ کھولتا ہے ایک شخص نے بارگاہ خدا بندی میں کی کہ میں نے ایک روز مزدور کو ایک کام کے واسطے رکھا وہ آدھے دن کام کر کے چلا گیا جب میں اس کو دن بھر کی مزدوری دینے لگا تو اس نے نالی اور خفا ہو کر چلا گیا تو میں نے اس کی مزدوری سے ایک گائے کا بچہ خریدا اور گلے میں چھوڑ دیا اور اس کی نسل اتنی بڑی اور خاصی ہو گئی کچھ عرصے بعد جب وہ مزدور پریشان اور تنگ دست ہوا تو میرے پاس مزدوری کے لیے آیا تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر صحرا میں پہنچا جہاں پہ وہ میں نے بچہ چھوڑا تھا اور کہا یہ پورا گلہ تیرا مال ہے وہ بولا تم مجھ سے دل لگی کرتے ہو آخر میں نے قسم کھائی وہ پورا قصہ اس سے بیان کر دیا تو اس نے اس پر قبضہ کیا بس خداوند اگر یہ کام میں نے خلوص تیری رضا کے واسطے کیا تو اس کا دروازہ کھول دے اس کے کہنے کے ساتھ ہی غار کا ایک تاہی دروازہ کھل گیا جب تاہی دروازہ کھل گیا تو دوسرے نے کہا قید کے زمانے میں ایک خوبصورت عورت میرے پاس آئی گیہوں لینے کے لیے میں نے اس سے کہا کہ میرا ناجائز مطالبہ پورا کرو اور میری خواہش کو پورا کرو یہ سن کر وہ واپس چلی گئی اور راضی نہ ہوئی پھر دوبارہ آئی میں نے پھر وہی سوال کیا اور وہ پھر واپس چلی گئی اس طرح جب وہ چوتھی بار آئی تو بے قرار اور مجبور تھی اور راضی ہو گئی جب میں نے ارادہ کیا تو وہ کانپنے لگی میں نے پوچھا تو کام کیوں رہی ہے تو بولی خدا سے ڈرتی ہوں یہ سنتے ہی میں نے فوراً توبہ کی اور اس کو غذا دے کر رخصت کیا خدا مند اگر میرا یہ کام محض تیری خوشی کے لیے تھا تو تو اس کا دروازہ کھول دے اور اس کے ساتھ دو تاہی دروازہ کھل گیا تب تیسرے نے کہا کہ میرے والدین بڑھے تھے میں ایک شب ایک شب ان کے واسطے دودھ لینے گیا تو دیکھا وہ سو رہے ہیں میں نے تکلیف کے خیال سے ان کو نہ جگایا اور صبح تک انتظار میں کھڑا رہا اور اپنی گوشت پندوں کو بھی برباردی کا بھی کچھ خیال نہ گیا خدا بند اگر یہ میرا کام تیری فقط خوشی کے لیے واسطے تھا تو دروازے کو کھول دے اسی وقت پورا دروازہ کھل گیا اور غار میں روشنی ہوئی اس کے بعد باہم مشورہ ہوا کہ ایک شخص شہر میں جا کر کچھ کھانے کو لائے مگر کسی کو خبر بھی نہ ہو اور اس خیال میں تھے کہ یہ لوگ ایک دن یا اس سے کم سوئیں غرض 
तिलमीखिया दस धर्म लेकर शहर में आए और शहर को देखा तो ताजुब से कहने लगा कि अल्लाह एक दिन में इस शहर का हाल इस कदर मुतगैर हो गया है तलमीखा जब बाज़ार में आए तो ना ये किसी को पहचानते थे ना कोई उनको दूसरा जब ये नबाई की दुकान पर पहुँचे और उसको वकीनूसी धर्म दिए तो नबाई ने कहा तुमने ख़जाना कहाँ से हासिल किया वो बोले कहीं नहीं ये सुनकर कुछ लोग जमा होगा और उनको काजी के पास ले गए जिसका नाम नफ नासूतूस था काजी ने धर्मों का हल पूछा तो बोला मैं अपने माँ बाप के घर से फला रोज़ ले गया था ये सुनकर वो परेशान हुआ और आखिर उसको बादशाह के पास ले जाने लगे तो ये रोने लगा और कहने लगा मुझे वकीनूस के पास ना लेके जाओ वो मुझे मार डालेगा लोगों ने पूछा वकीनूस कौन है कहने लगे शहर का बादशाह लोगों ने कहा तू दीवाना हुआ है उसको तो मुद्दत हुई है वासिल जानम हो चुका है वो इसका कहाँ पता अब तो वो शख्स बोला कि जो अब बादशाह है वो दीनदार है और हज़रत ईसा के दीन का पाबंद है गर्ज इसको लेकर बादशाह के पास गए वो वहाँ उन्होंने अपना पूरा किस्सा बयान किया बादशाह ने उलमा को बुलाया और तलमीखा के साथ गार के पास आया तो तख्ती पर इन लोगों के नाम देखे तलमीखा अंदर गया और अपने साथियों से अपना हाल बयान किया इन लोगों ने सुनकर सजदे में यह दुआ की कि खुदावन फिर हम पर नींद गालिब कर दे गर्ज वो लोग फिर सो रहे थे बादशाह कुछ देर बाद खुद अंदर गया तो उनको सोता हुआ पाया बादशाह के साथियों ने इनकी तादाद में इख्तलाफ किया जिसने जो देखा बयान किया गर्ज़ वो सोने सोए तो फिर एक मरतबा रसूल खुदा के ज़माने में जब मौला वहाँ से गुजरे उन्होंने उनको सलाम किया तो उन्होंने उसका जवाब दिया फिर दोबारा वो सो गए और अब रजत के वक्त इमाम ज़माना के ूर फरमाएँगे उस वक्त जागेंगे और हजरत का साथ देंगे इन श्ला